ゴシリュウヤがとどめに日テレの情報番組からジャニタレ一層も、未成年の女性と、インスパーティー、ニュース、小山圭一郎、34、と、加藤茂明、30、に続き、手ゴシリュウヤ、30、も文春法に打たれた。手ゴシの夜遊び、女遊びは有名で、ファンも業界関係者も、やっぱり、と、冷ややかな反応です。ただ、時期が時期だけに、ジャニーズ事務所と、日本テレビの蜜月関係にとどめを刺すかもしれない、というのが大方の見方です。手越しは、日テレの看板バラエティ。世界の果てまで行って九のレギュラーのほか、先週開幕した、サッカーワールドカップ、ロシア大会のキャスターも務めている。しかも、日テレのワールドカップ中継のテーマソングは、終分続きのニュースの新曲。24日には、日本の第2戦、セネガル戦がある。放送するのは日テレ系だ。キックオフは、深夜、12時なのに、2時間前の、10時から明石屋さんまと手越しを MC にした特番で、事前から盛り上げていく予定でした。が、今後の報道や事務所の対応によっては、局内はてんやわんやです。手越しの姿が画面から消えていく可能性もありそうだが、それだけの問題ではありません。と、テレビコラムニストの亀井のりあき氏がこう言う。手越しは、昨年のクラブワールドカップでも、日テレのキャスターとして、盛り上げ役を担ったわけですが、それをうるさいノイズと見るサッカーファンも少なからずいました。サッカー中継は、MC が手越しだから見る、というコンテンツじゃありませんし、今回の一件を機に、手越しの交番を期待する声もネット上で噴出。日テレの報道番組、ニュースエブリーで MC だった小山のことも含め、今後の同局の各番組のキャスティングに注目ですね。世論が炎上すれば、日テレの情報系番組から、ジャニーズ勢が、一掃されることになっていくかもしれません。番組スポンサーだって黙っちゃいないだろう。ちなみに、日テレのワールドカップソングになった、ニュースの新曲は、ブルー。日本代表のチームカラーだが、違う意味で日テレ関係者をブルーにさせてしまっている。